এই যে বন্ধুরা ভালোবাসার সকল রকমের গল্প পেতে আমাদের উম্মে ডায়েরি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাঁচিয়ে অল বাটনে ক্লিক করুন কিছুতেই ওই ছোট লোকটার সাথে এক টেবিলে বসে খেতে পারবো না হঠাৎ করে তার ব্যাপারে এমন কথা শুনে অপমানে মুখ থমথমে হয়ে উঠে মেখে মাছ খাওয়ার জন্য টেবিলে বসতে যাচ্ছিল সে কিন্তু কথাটা শোনা মাছই সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ছেলেটাকে একবার আর চোখে পরক করে মেঘ ছেলের এমন কথায় ধমকে উঠে রুকুরজ্জামান বলে এটা কি রকম ব্যবহার রূপ অসুস্থ মানুষের সাথে এর কি রকম আচরণ তোমার যদি এত সমস্যা হয় তাহলে তুমি চলে যেতে পারো আমার সামনে অভদ্রতা আমি একদম সহ্য করব না কথাটা শুনে এই রূপ রাগে ফেটে পড়ে হ্যাঁ চিল্লিয়ে বলে তুমি এই রাস্তার মেয়েটার জন্য আমাকে এই রাস্তার মেয়েটার সামনে অপমান করছো পাপা আজ পর্যন্ত তুমি এত উঁচু গালায় কথা বলনি আজ এই সামান্য মেয়েটার জন্য আমার উপর চিৎকার করছো চুপ বেয়াদব ছেলে আরো আগেই তোমাকে শাসন করা উচিত ছিল তাহলে এই দিনটা আর দেখতে হতো না এখন তুমি কতক্ষণ ধরে মেঘ চুপচাপ এদেরকে দেখছিল তাকে নিয়ে এতক্ষণ চুপ করে থাকলেও এখনো বললেও প্লিজ আঙ্কেল আমার জন্য আপনারা নিজেদের মধ্যে সমস্যা তৈরি করবেন না ভাইয়া হয়তো ঠিক কথাই বলেছে তিনি হয়তো পরিবারের লোক ছাড়া অন্যদের সাথে বসে আনিজে ফিল করেন সমস্যা নেই আঙ্কেল আপনারা খান নিজে থেকে এত বড় মেয়ের মুখে ভাইয়া শুনে তেল ফেল করে তাকিয়ে থাকে এই রূপ তার উপর আবার আপনি করে বলছে ব্যাপারটা তার ঠিক হজম হচ্ছে না রকুরজ্জামানের কথায় ধ্যান ভাঙে রূপের তিনি বলেন আমার ছেলের জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি তুমি প্লিজ কিছু মনে করো না ছোট মানুষ কি বলতে কি বলে ফেলেছে তুমি প্লিজ বসো খেয়ে নাও এমনিতে তুমি অসুস্থ ঠিক মতো খেয়ে ঔষধও খেতে হবে আঙ্কেল আমি কিছু মনে করিনি আপনি প্লিজ নিজেকে ছোট ভাববেন না তবে হ্যাঁ খাবারটা আমি গ্রহণ করতে পারছি না কাল অ্যাক্সিডেন্টের সময় আপনি কি আমার ফোন এনেছিলেন না তো আমি তোমার ফোন খেয়াল করিনি ও আচ্ছা আপনারা খেয়ে নিন ভাইয়া আমি যদি আপনাদের সোফায় বসি তাহলে কি আপনার সমস্যা হবে এবার রূপ মুখ বাঁকিয়ে বলল আমি তোমার থেকে যথেষ্ট ছোট আমাকে আপনি করে বলছো কেন জানো তো অতিভুক্তি চোরের লক্ষণ এটা শুনে ও মেঘের মুখের কোনো ভাবান্ত নেই তারপর ছেলেটার কথা সে বেশ মজা পেয়েছে সব মুখের উপর বলে কিন্তু মেয়েটাকে মুখের উপর অপমান করছে কিন্তু মেয়েটি রূপকে কতটা সম্মান দিয়ে কথা বলছে মেঘ বিরোষ মুখেই বলল আসলে আমি সহজে কাউকে তুমি বা তুই বলতে পারি না তার উপর অচেনা মানুষদের তো একেবারেই নাম আমার জন্য তো আপনাদের খাওয়ার সময় চলে যাচ্ছে এবার বলুন সোফায় বসতে পারবো কি না যেখানে ইচ্ছে সেখানে বসো আমার কি তার মানে এখন টেবিলে বসলেও আপনার সমস্যা নেই মেঘ বিরোষ মুখেই বলল এই কথা শুনে রূপের মুখ হা হয়ে যায় তবে এতে রকুনুজ্জামানের পরিবারের বাকি সদস্যরা বেশ মজা পেয়েছে কি সুন্দর কথার জালে মেঘ রূপকে আটকে ফেলেছে রকুনুজ্জামানের ঠোঁটের কোণে মুচকে হাসি বিদ্যমান রূপের বড় বোন রুনা নিজেকে চেপে রাখতে না পেরে বেশ আওয়াজ করে হেসে ফেলল তা দেখে রূপ চোখ রাঙাল রূপ একবার মেঘের চেহারা থেকে তাকে বলল কথার জালে ফাঁসাতে চাইছো বেশ দুরন্দর তো তুমি এ কথা শুনেই মেঘ আগের মতোই বলল না একদম ফাঁসাতে চাইছিলাম সমস্যা নেই আমি এখানে বসবো না আমি শুধু বোঝাতে চাইলাম কোট করে না ভেবে কোনো কথা বলবেন না নাহলে আপনার অপছন্দের জিনিসটাও করতে দিতে হতে পারে কথা বললে সবসময় ভেবে বুঝে শুনে বলবেন অপর পাশের লোকটা আপনার কথার উপর কেমন আচরণ করতে পারে সেটাও ভেবে নেবেন যাই হোক অনেক সময় নষ্ট করে ফেললাম এখন আপনারা খাওয়া শুরু করুন প্লিজ তখন রূপের মা মিসেস রকুনুজ্জামান বলল প্লিজ মামনি তুমি আমাদের সাথে খেয়ে নাও রূপের জন্য আমি দুঃখিত তুমি তো এমনিতেই অসুস্থ কাল রাতে তেমন কিছু খেতে পাও নি খেয়ে মেডিসিন খাও তখন রুনা বলল হ্যাঁ খেয়ে নিন না আপু রূপ অবুজ মানুষ বুঝতে পারেনি আপনি তো অসুস্থ এক মুচকে হেসে বলল সমস্যা নেই আপু আমার এভাবে সমস্যা হচ্ছে না আর আমার তেমন অসুস্থ বোধ হচ্ছে না আমার এইসবে অভ্যেস আছে আপনারা খেয়ে নিন মাথা ফাটিয়েছে হাতেও ছোটখাটো ব্যান্ডেজ লাগানো হয়েছে আবার ভাব দেখিয়ে বলছে তার অসুস্থ বোধ হচ্ছে না আবার বলছে এসবে নাকি অভ্যস্ত আছে রোজ রোজ মাথা ফাটিয়ে বসে থাকো নাকি তুমি এখন চুপচাপ টেবিলে বসে খেয়ে নাও সবাই এত করে বলছে আবার আমাকে ভিলেন বানাতে চাচ্ছ নাকি তুমি এখন চুপচাপ খেতে বসো রূপের এমন কথায় মেঘ মুচকি হাসে না 
কুচকি ছেলেটিকে যতটা খারাপ ভেবেছিল ততটা নয় না বয়স বেশি নয় এইবার হয়তো বা ক্লাস টেনে বা ইন্টারে পড়ে দেখতেও সুন্দর তবে ব্যবহারটা মোটেও ভালো মনে হচ্ছিল না কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ছেলেটা ভালো সে মনে মনে নিজেকে ধমক দেয় তাকে অপমান করেছে আর সে কি ভাবছে আসলে ও সে অদ্ভুত মেঘ দাঁড়িয়ে আছে তা দেখে এই রূপ বলল বুঝতে বললাম তো তুমি তো আচ্ছা বা জিমে সবার কাছে আমাকে খারাপ বানাতে চাইছো রূপের এমন কথায় তার পরিবার মুখ টিপে হাসছে কিন্তু মেঘ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সে শুধু বলল এই জিনিসটা জুত মেরে গরুদান হয়ে গেল না কথাটা শুনে সবার মুখ কালো হয়ে গেল নিজেরও খারাপ লাগলো এরূপ কিছু বলল না মাথা নেচে করে নিল সত্যি মেয়েটিকে প্রথমে ওভাবে বলা উচিত হয়নি দেখে তো খারাপ মনে হচ্ছে না সবাই চুপ দেখে মেঘ আবারও বলল আপনারা খান আমি সোফায় বসি আঙ্কেল আপনার ফোনটা দিন আব্বাকে একটা ফোন দিব সে বোধ হয় আমায় খুঁজছে কালকে বাড়িতে খবরও পাঠাতে পারিনি চিন্তা করছে হয়তো রকল জবান বিনা বাক্যে বাং পকেট থেকে ফোনটা দিয়ে দিল সবাই বুঝতে পেরেছে মেঘ সবার সাথে নর্মালভাবে কথা বললেও তার আত্মসমান প্রখর অপমান করে দুটো মিষ্টি কথায় সে তার অপমান ভুলে যায় না তাই তো এখন খেল না বোধ হয় এই বাড়িতে খাবেও না ও ফোন নিয়ে সোফায় বসে কানে ফোন নিলে রূপ বলল ফোনটা লাউড স্পিকারে দাও বলা তো যায় না বাবার নাম করে তোমার পার্টনারকে ফোন দিচ্ছ নাকি যে ডক্টর রুকুন্নজ্জামানের গাড়ির সামনে পড়ে আহত হয়ে তার বাড়িতে ঢুকে পড়েছি দুপুরবেলা সবাইকে অজ্ঞান করে বাড়ির সব টাকা পয়সা নিয়ে চম্পট দেব এ কথা শুনেই মেঘের এতক্ষণকার নর্মাল লোকটা গায়েব হয়ে রাগে পরিণত হল এখন খুব রাগ লাগছে যে রাগটাকে দেখাতে চাইছিল না বলে এতক্ষণ ওরকম মুখ করেছিল কারণ তার রাগটা ভয়ঙ্কর সে কিছু বলবে তার আগে উপাস থেকে হ্যালো হ্যালো কে শোনা যায় সে ফোনটা নিয়ে নাম্বার ডায়াল করেছিল লোকনা যখন কিছু বলবে তার আগে মেঘ ফোনটা লাউড স্পিকারে দিয়ে বলে আসসালামু আলাইকুম আব্বা উপাস থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে কান্না হয়েছে কণ্ঠ শোনা যায় ওয়ালাইকুম আসসালাম আম্মা আপনি কোথায় এখন আপনি কেমন আছেন আপনার ফোন বন্ধ কেন কাল থেকে আপনার কোনো খোঁজ নেই আপনি তো জানেন আমি চিন্তায় থাকবো তাহলে আমাকে জানালেন না কেন নিজের বাবার এরকম কথা শুনে মেঘের চোখ জ্বালা শুরু হয় কিন্তু সে কাঁদে না মেঘ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল আসলে আব্বা ছোট একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল আমার ফোনটা সেখানেই রয়ে গেছে কাল রাতে আর আমার তেমন জ্ঞানও ছিল না তাই আপনাকে জানাতে পারিনি কি অ্যাক্সিডেন্টে আপনি এখন ঠিক আছেন তো আম্মা কোথায় আপনি আমি এক্ষুনি আসছি ডক্টর রকুরুজ্জামানের বাড়িতে কাল ওনার গাড়ির সাথে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল ওনার বাড়ির কাছাকাছি ছিল বলে উনি আমাকে ওনাদের বাড়িতে নিয়ে আসেন একটু মাথায় চোট পেয়েছি আর একটু হাতে তেমন গুরুতর কিছু হয়নি এবেন হসপিটালের ডক্টর রকুরুজ্জামান জি আব্বা উনি আচ্ছা ঠিক আছে ওনার বাড়ির কাছাকাছি আমি আপনাকে খুঁজতে বের হয়েছিলাম 20 মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব সাবধানে আসবেন আব্বা আপনার মেয়ে ঠিক আছে এতক্ষণ সবাই খাওয়া বাদ দিয়ে মেঘের আর ওর বাবার কথা শুনছিল এভাবেও বাবা মেয়ের সম্পর্ক হয় এখন রূপের একদম খারাপ লাগছে তাই সে না খেয়ে উপরে চলে গেল নাকি সবাই দীর্ঘশ্বাস ফিরল সবাই কোনো রকমে খেয়ে উঠল মেঘের মাথাটা ভার হয়ে আছে সে চোখ বন্ধ করে সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছে যখন জামান গিয়ে বলল তুমি আমাকে চিনো মেঘ চোখ খুলে তাকিয়ে বলল জি চিনি এমন কি আমার বাবাও চেনে আপনাকে কিভাবে আপনি ডক্টর মানুষ কিভাবে কোথায় মানুষের সেবা করেছেন হয়তো আপনারও মনে নেই কিন্তু যাদের সেবা করেছেন তাদের মনে আছে আমি কি তোমার বাবাকে চিনি যতদূর মনে হচ্ছে তোমাকে আমি বোধহয় দেখিনি দেখলেও এর আগে আমাদের কথা হয়নি জি আমাদের কথা হয়নি আমার বাবার বন্ধু আপনি সেই সাথে আমার বাবার রেগুলার ডক্টর মানে বুঝলাম না তুমি কার কথা বলছো বিজনেসম্যান আয়মান চৌধুরী আমার বাবা আপনার কলেজ লাইফের বন্ধু রূপ ওপরে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল ও বুঝতেই পারেনি মেয়েটা এমন কেউ হবে কালকের ময়লা কালো বোরখা আর হিজাব দেখে বুঝে নিয়েছিল ছোট ঘরের কোনো মেয়ে হবে কিন্তু এ তো নাম করা বিজনেসম্যানের সন্তান বাড়ির সকলে অবাক সব থেকে অবাক যেন রকুন্নজ্জামান নিজেই তাই তিনি অবাক হয়ে বলল কি হাইমান তোমার বাবা কিন্তু আমি তো ওর পরিবারের সবাইকে চিনি তোমাকে তো কোনো দিন দেখিনি আমার পারিবারিক বিষয় বা কোনো অনুষ্ঠানে আমি কম থাকি থাকলেও আমার চেনার কথা না আমাকে ওনার ছোট মেয়েকে কখনো দেখেছেন আপনি 
হ্যাঁ দেখেছিলাম ছোটবেলায় তবে মেয়েটা কেমন যেন তার মানে তুমি সেই আইমানের ছোট্ট মেয়ে জি আমি সেই কাশফি আইমান মেঘ তুমি রুয়ে তুমি রুমে গিয়ে রেস্ট নাও মামানি তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে তাই না আমি ঠিক আছি আঙ্কেল আব্বা এসে পড়ল আর আব্বা আসলেই চলে যাব আপনার প্লিজ বাধা দেবেন না মেঘ আর কোনো কথাই বলে না যে কোনো জবান মেঘের মুখ দেখে বুঝতে পারে মেয়েটা যতই বলুক সে ঠিক আছে আসলে তো মেয়েটা ঠিক নেই এই মেয়েটা কিভাবে এখানে বসে আছে সেটাই তো বুঝতে পারছে না সে এত অসুস্থ সৈন্য বসে থাকা যায় অন্য কোনো মানুষ হলেই বিছানা ছেড়ে উঠতই না তিনি আর কিছু বলে না মেঘের খুব খারাপ লাগছে তার কাল দুপুর থেকে এসে একেবারেই না খাওয়া এ রাতে মিসেস রকুন জামান ওকে স্যুপ করে দিয়েছিল কিন্তু খেতে পারেনি এতক্ষণ রূপার মা আর বোন মেঘকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো মেঘকে একেবারে সুন্দরী বলা চলে না শ্যামবর্ণ গায়ের রং লম্বা ও মিডিয়াম বয়স চব্বিশ কি পঁচিশ হবে তবে চেহারায় মায়ার কমতি নেই চোখ দুটো যেন কথা বলে গায়ে শুভ্র রঙের গোল জামা মাথায় ব্যান্ডেজ থাকলেও মেয়েটা খুব সুন্দর করে ওড়না দিয়ে মাথাটা পরিপূর্ণ ঢেকে রেখেছে ওরা বুঝতে পারল মেয়েটা বেশ ধার্মিক কাল মেয়েটা আর পরনে কালো বোরখা কালো হিজাব আর নিকাব ছিল কাল একটা অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে রুকুর জামানের গাড়ির সামনে হুট করে এসে পড়ে আর অজ্ঞান হয়ে যায় বাড়ি কাছাকাছি থাকায় ওকে বাড়িতে নিয়ে আসে বাড়ি এসে মেয়েটার বোরখা হিজাব খুলতে দেখা যায় মাথা থেকে রক্ত পড়ছে আর হাত দিয়ে রক্ত পড়ছে রুকুর জামান তাড়াতাড়ি করে মেঘে ট্রিটমেন্ট করেন রাতে তেমন জ্ঞান ছিল না ব্যান্ডেজ করার কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরলে এই রূপের মা ওকে কিছু খাইয়ে ওষুধ খাইয়ে দেয় মেঘ কোনো কিছু করতে পারে না শরীরের সাথে না পেরে আবারও ঘুমিয়ে পড়ে রূপের মা ওর সাথে ছিলেন সকালে নিচে আসতে পারবে কি না জিজ্ঞেস করলে মেঘ বলে সে আসতে পারবে সে আস্তে আস্তে নিচে এসে টেবিলে বসতে নিবে তখনই এবারই ছেলে এই রূপ ওগুলো বলে তারপরেই এগুলো ঘটে হুট করে এই পঞ্চাশোর্ধ লোককে দেখা যায় তাড়াহুড়া করে বাড়িতে ঢুকতে আর ঢুকেই মেঘে বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখে বললো মেঘ আমি জানতাম নাকি জানলে তো আগেই বলতাম আমি ওকে চিনি নাকি তাও ঠিক শুক্রিয়া ভাই আমার মেয়েটাকে বাঁচানোর জন্য আমার গাড়ির সাথে তোর মেয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তুই আমাকে বলবি কেমন করে গাড়ি চালাই তা না বলে বলছিস ধন্যবাদ শোন ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট কোনো চালকে ইচ্ছে করে কাউকে আহত করে না তার উপর তুই ডাক্তার মানুষ তুই কি করে একজনের ক্ষতি করবি বল এ কথা শুনে কোনো জবান চুপ মেরে গেলেন কিছু বললেন না তখন মেয়ে বললো আব্বা चौधरी তখন রূপ কোথা থেকে উদয় হলো আর মেঘের সামনে দাঁড়িয়ে বললো আই এম সরি মেঘ থমথমে মুখ করেই বললো ইসলাম সম্পর্কে আপনার জানার পরিধি কতটুকু বলুন তো রূপ মুখ ছোট করে বললো তাহলে শুনে নিন তাতে আপনার জানার পরিধি বাড়বে হাদিসে বলা হয়েছে না জেনে তোমরা কারো উপর খারাপ ধারণা রেখো না এটা সবচেয়ে বড় গুণা সহি বুখারি পাঁচ হাজার একশো তেতাল্লিশ আরেকটা হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওয়াসলাম বলেছেন তোমরা মন্দ ধারণা করা থেকে বিরত থাকো কারণ মন্দ ধারণাই হচ্ছে সব থেকে বড় মিথ্যা বুখারি ছয় হাজার ছিষট্টি মুসলিম দুইশো তিষট্টি আশা করি বুঝতে পেরেছেন আপনি নিজেকে চিন্তা ধারণা পাল্টান বুঝলেন ভাইয়া মানুষের সব কিছুই তার চিন্তা ধারার উপর নির্ভর করে বলে আমি মনে করি খারাপ লাগলে দুঃখিত আসি আল্লাহ হাফেজ আবু চলুন আয়মা যদি বুঝতে পারলেন এর সাথেই কিছু হয়েছে তিনি সবার থেকে বিদায় নিয়ে মেয়েকে শক্ত করে ধরে নিয়ে চলে গেলেন যখন যেমন কিছু বলবে তার আগেই রূপ বলল 
কিছু বলো না পাপা তোমার ছেলে মানছে সে ভুল করে ফেলেছে এখন প্লিজ আমায় কিছু বলো না আই এম সরি ফর এভরিথিং কিন্তু তুমিও তো জানো তোমার ছেলে এমনি এমনি কিছু করে না কোনো কারণ নিশ্চয়ই আছে তবে এখানে ওনার কোনো দোষ নেই আমার বোঝার ভুল হয়েছে আর মাঝে যে মেয়েকে নিয়ে বসতেই মেক বললো আপনার কাঁধে একটু মাথা রাখি আব্বা অবশ্যই আব্বা আপনার কি খুব খারাপ লাগছে হসপিটালে যাব মেক সম্মতি পেয়ে বাবার কাঁধে মাথা রেখে চোখ বুঝে পড়ল না আব্বা হসপিটালে না আমার খুব ক্ষুধা লেগেছে আব্বা কাল দুপুরের পর আর তেমন কিছুই পেটে পড়েনি শুধু কালকে রাতে একটু সুপার ঔষধ ছাড়া এই কথা শুনে আয়মান চৌধুরী চোখ থেকে এক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল এই মেয়েটা কখনো তার কাছ থেকে লুকায় না কিছু তার মেয়েটার ক্ষুদা লাগছে অথচ সে আজ সকালে বাড়িতে বসে খেয়েছে সব স্বাভাবিক রাখতে তার বুকটা ফেটে যাচ্ছে সেই সাথে অপরাধ বোধ তিনি ড্রাইভারকে বললেন তাদের কোনো একটা ভালো রেস্টুরেন্টের সামনে চলো আমার আম্মার ক্ষুদা লাগছে আপনি খেয়েছেন আব্বা হুম খেয়েছি নিজেকে অপরাধী ভাববেন না আব্বা আমি জানি বাড়ির সবকিছু ঠিক রাখতেই আপনি সব স্বাভাবিকভাবে করেছেন বাড়িতে কি বলেছেন আপনি বলেছি আপনার ফ্ল্যাটে গিয়েছেন বিশ্বাস করেছে সবাই বিশ্বাস করলেই কি আর না করলেই বা কি আর তাদের তো আমার উপস্থিতি নিয়ে কিছুই যায় আসে না আমি বাঁচলাম না মরলাম কাল কি হয়েছিল আম্মা কেউ আমার পিছু নিয়েছিল আব্বা তবে বুঝতে পারিনি সে কোন তরফের লোক একটা সময় আমাকে ধাওয়া করলেই আমি দৌড়তে থাকি আর হুট করে রকুনো যেমন গাড়ির সাথে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় আমরা কি মনে হয় কোন দিকের হবে বুঝতে পারছি না চারদিকে যেন মায়া জাল দিয়ে ঘেরা আচ্ছা আপনি আপাতত সব চিন্তা বাদ দিন চুপ থেকে রেস্ট নেন সেই জোকি আছে বিকেলে ছুটতে হবে তো আবার এই অসুস্থ শরীর নিয়ে কোথাও যাবেন না আপনি ওহো আসার সময় রুকনের থেকে ওষুধের কথা জানা হয়নি একটা ফোন দিই এক মিনিট আব্বা আপনাকে আমি ফোন দিয়েছিলাম সেই নাম্বারটা আপনার ফোনে সেভ করা ছিল কই না তো আমি আপনার কথা শুনে বুঝতে পেরেছি যে আপনি আর আপনার কথা শুনে বুঝতে পারলাম আপনি ওর বাড়িতে কিন্তু রুকনের নাম্বার তো আমার ফোনে সেভ করা আছে ওকে আব্বা যা বোঝার বোঝা হয়ে গেছে আপনার নাম্বারও তার ফোনে ছিল না আপনাকে ওনার থেকে ওষুধের ব্যাপারে জানতে হবে না আমরা একটা হসপিটালে গিয়ে ওখান থেকে ডক্টর দেখিয়ে ওষুধ নিব হঠাৎ এরকম কেন বলছেন আম্মা আপনি তো হসপিটালে যেতে বারণ করলেন এর পেছনে কি কোনো কারণ আছে আম্মা কারণ তো আছেই আব্বা আপনাকে পরে বলবো স্যার রেস্টুরেন্ট এসে গিয়েছে ড্রাইভারের কথা মেঘ চোখ খুলে বললে আব্বা আগে খেয়ে নি তারপর মগজটাকে আর একটু ধুলাই করতে হবে ড্রাইভারের কথা মেঘ চোখ খুলে বলে আয়মন চৌধুরী আর কিছু বললেন না মেয়েকে ধরে রেস্টুরেন্টে নিয়ে খাইয়ে দিলেন খাওয়া শেষে গাড়িতে এসে বসল তারপর হাসপাতাল থেকে ডক্টর দেখিয়ে ওষুধ নিয়ে খেল মেয়েকে গাড়িতে এসে বসে বলল আব্বা যেখানে আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল সেখানে চলেন তো সামনে গিয়ে বা দিকে একটা ফাঁকা রাস্তা আছে না সেখানে ওখানে গিয়ে কি করবেন ওখানে আমার মোবাইল আর ব্যাগ পড়ে আছে হয়তো ওখানে মানুষের আনাগোনা কম চলেন তো গিয়ে দেখি আছে কি না আর তার থেকেও বড় কথা কিছু পরিষ্কার হওয়ার আছে আচ্ছা ঠিক আছে মেঘরা ওখানে গেল দেখল ব্যাগ আর ফোনটা ওখানেই পড়ে আছে আর জায়গাটা বেশ নির্জন এখানে গাড়িও খুব একটা চলে না যা বুঝার বুঝে গেল ওরা সেগুলো নিয়ে বাড়ি গেল বাড়িতে ঢুকতে একজনের কথা শুনে মেঘ আর ওর বাবা দাঁড়িয়ে পড়ল ওই যে জমিদার কন্যা এসে পড়েছে কখন বাড়ি যায় কখন আসে তার কোনো ঠিকানাই থাকে না এত নির্লজ্জ বেহায়া মেয়ে দেখিনি জীবনে বলি মেয়ে কি বাড়িতে শুধু সেই নাকি যে তার জন্য আলাদা ফ্ল্যাট কিনতে হবে আর বলা নেই কওয়া নাই সেখানে গিয়ে থাকতে হবে ও বাবা হাবার দেখি মাথার হাতও ফাটিয়ে এসেছ তার মানে মারপিট করেছো বুঝি অবশ্যই থেকে ভালো কিছু আশা করাও অন্যায় আমি বুঝি না এই মেয়ের উপর তোমার এত আধিক্ষেতা কিসের এ কথা শুনে আয়মান চৌধুরী বলল চুপ থাকায় না নারে খারাপ হয়ে যাবে বোন বলে ভাবিস না সব সময় তোকে ছেড়ে দেব আমার ইচ্ছে হয়েছে আমি আমার মেয়েকে ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছি তোর যদি ইচ্ছে হয় তোর মেয়েকে কিনে দে না আমার তো মনে হয় না আমার বোনের বিয়ে কোনো ফকির সাথে দিয়েছি আমার মেয়ে তা আমি তাই ইচ্ছে করে তাই করব তোর তাতে কি আর এখন আমি তর্ক করতে চাইছি না মেঘ অসুস্থ মেঘ আমার চলেন ওপরে চলেন অপমানে আয়মান চৌধুরী চুপ মেরে গেলেন তখন মেঘের মা মায়মুনা চৌধুরী বললেন আজ অফিস যাও নিচে না যাওয়ার পথে শুনলাম মেঘ অ্যাক্সিডেন্ট করেছে তাই ওকে বাড়ি নিয়ে এলাম মেঘ এতক্ষণ শক্ত মুখে দাঁড়িয়েছিল 
মায়ের দিকে ও একবার পরক করে নিয়েছে এ কেমন মা চোখটা জ্বালা করছে বাড়িতে এখন তেমন কেউ নেই সবাই সবার কাছে পেরিয়েছে ওর মা চাচি আর ছোট ফুপু এসেছেন কিছুদিন ধরে মেঘ বলল আবার আমি রুমে গেলাম আপনি বরং এখন অফিসে যান আমি উপরে দিয়ে আসছি আমি পারবো আব্বা মেঘ আস্তে আস্তে হাঁটা ধরলে মেঘের মা এক দৃষ্টিতে মেঘে দেখছে হাজার হোক মা তো মেয়ের অবস্থা দেখে খারাপ লাগছে কিন্তু এগোচ্ছে না শীতে ওঠার সময় মেঘ পড়ে যেতে নিল মায়মনা যুদ্ধে একটু এগিয়ে গেলেন মেঘ নিজেকে সামনে তাকে দেখতে পেয়ে বলল যে আমার কাছে আসতে দ্বিধাবোধ করে তার আমার কাছে না আসাই ভালো মেঘ তাড়াতাড়ি করে উপরে উঠে গেল আয়মন যুদ্ধে ও সব দেখে কিচ্ছু বলল না এবারে অন্য সবার সাথে মেঘের সম্পর্কে সমীকরণ সে আজও বুঝতে পায়নি মেঘ রুমে গিয়ে এই শুয়ে বলল শরীরটা একটু বেশি খারাপ বুঝতে পারছে আজকে এত খারাপ লাগছে কেন এর আগেও বেশ কয়েকবার আহত হয়েছে এত খারাপ লাগেনি শরীর খারাপ নাকি মনটা খারাপ ফোন অন করতে এই কয়েকটা মেসেজ চোখে পড়ল মেঘের ও বিড়বিড় করে বলল এত ভালোবাসা দিয়ে কি হবে নিজের পরিবারের কাছে তো পরাজিত সৈনিক আমি ঠিক বলছি আহা খাবার টেবিলে তোমরা ঝগড়া করছো কেন বাবা তুমি তো জানো আপুর ব্যাপারে এবারে কারো কোনো আগ্রহ নেই তাহলে বলছে কেন জানে না মানে আপু খায়নি তার আগে আমাদের দেখা উচিত আপু ঠিক আছে নাকি জ্বর আসেনি তো আবার তুমি না বললে আপু অসুস্থ কি হয়েছে আপুর জ্বর এসেছে নাকি ছেলে আজানের কথা হয় আয়মান চৌধুরী মাথা নাড়াই খুব একটা ভুল কিছু বলেনি মার্কেটের সবাই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে তিনি বললেন কেন কি ও তোমার কিছু জানায়নি না তো মেগের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে মাথায় হাতে চোট পেয়েছে কি আপু অ্যাক্সিডেন্ট করেছে হুম তুমি বসো সবার সাথে খাও আমি দেখি মে কি করে আর মাইমোনা 5 মিনিট পর মেঘের আর আমার খাবার মেঘের ঘরে পাঠিয়ে দিও তখন আয়না চৌধুরী বলল তুমি এখন মেঘের জন্য খাবার টেবিল থেকে উঠে যাচ্ছ যেখানে কিনা তোমার পরিবার রয়েছে মেঘ আমার মেয়ের পরিবার আমার আম্মা তোমাদের সমস্যা কোথায় তোমরা খাও না বলে আইমান চৌধুরী উপরে উঠতে নিলেন তখন আজান বলল মা তোমার কি আপুর জন্য একটু খারাপ লাগে না তোমার একটু সন্তান আপু একটু কি তাকে ভালোবাসা যায় না তখন মায়মনা চৌধুরী রেখে বললেন না ভালোবাসা যায় না কোনো খুনিকে ভালোবাসা যায় না সে যে কিলার এখন কথা না বললে চুপচাপ খেয়ে নাও আর যদি তোমার তোমার বাবার মতন ওকে নিয়ে আদিক্ষেতা করতে ইচ্ছে হয় তাহলে তুমিও যেতে পারো একথা শুনে আয়মান চৌধুরী এই বিড়বিড় করে বললেন মাইমন এত অবহেলা করছো তো মেয়েটাকে একদিন এই মেয়েটার জন্য প্রচুর কাঁদবে তুমি আমার কথা মিলিয়ে নিও আর কি বললে সে ইজ এ কিলার নো মাইমনা নো সি ইজ এ নট কিলার সি ইজ এ আয়মান চৌধুরী তাড়াতাড়ি উপরে চলে গেলেন আর সবাই চুপচাপ খাবার খেতে লাগলো দুপুরে সবাই খেতে বসেছিল অফিসে কাজ কম থাকায় তিনি বাড়িতেই লাঞ্চ করতে এসেছে আর মেঘের খোঁজ করতে এসব আয়মান চৌধুরীরা দুই ভাই দুই বোন মা বাবা গত হয়েছে মেঘ ছোট থাকতেই আয়মান চৌধুরী বড় তার স্ত্রী মায়মনা চৌধুরী তাদের তিন সন্তান বড় মুঞ্জেরেন চৌধুরী ডাকনাম মন মেঘের থেকে তিন বছরের বড় পড়াশোনা শেষ কয়েকদিন পরেই তার বিয়ে এমনিতে ও অনেক আগেই আত হয়েছিল তারপর কাশফিয়া আয়মান মেঘ কয়েক মাস হলো পড়াশোনা শেষ কি করে সেটা ওর বাবা ছাড়া পরিবারে আর কেউ জানে না শুধু জানে ওর পড়াশোনা শেষ আর ওদের ছোট ভাই আজান চৌধুরী এইবার ক্লাস এইটে পড়ে মেঘের অনেক আদরে সে যদিও তেমনভাবে কাছে পায় না আয়মান চৌধুরী ছোট ভাই সাফিয়ান চৌধুরী স্ত্রী জাহানা চৌধুরী তাদের তিন ছেলে মেয়ে ছেলে জিয়ান চৌধুরী ও মেঘের থেকে তিন বছরের বড় পড়াশোনা শেষ করে সবেই বাবা চাচাদের সাথে ব্যবসা দেখছে তার জন্য মেয়ে খোঁজা হচ্ছে বিয়ের জন্য তারপর বড় মেয়ে জায়মা চৌধুরী মেঘের থেকে পাঁচ বছরের বড় বিয়ে হয়েছে দুই বছর হলেও 
তারপর ছোট মেয়ে শিফা চৌধুরী এইবার অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছে আয়মা চৌধুরীর বড় বোন আশা চৌধুরী আর ছোট বোন আয়না চৌধুরী এদের পরিবার নিয়ে পরে জানানো হবে মেঘের রুমটা পুরো অন্ধকার হয়ে আছে বোধ হয় ঘুমাচ্ছে আয়মা চৌধুরী লাইট অন করলেন সত্যি মেয়েটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে তিনি গিয়ে মেঘের কপাল চেক করলেন হালকা জ্বর এসেছে বাবার হাতে স্পর্শে মেঘ বলল আবার লাইটটা অফ করে দেন আমি আর একটু ঘুমাবো আপনি কি করে জানলেন যে আমি এসেছি আপনি ছাড়া এবারের লোকের আমার ঘরে যাতায়াত কম তাছাড়া আপনার স্পর্শ আমি ভালো করেই চিনি আচ্ছা ঠিক আছে আপনি এখন উঠুন খেয়ে নিন দুপুর ওষুধ আছে আর ওষুধ না খেলে সুস্থ হবেন কিভাবে খেতে ইচ্ছে করছে না আব্বা বেশি খারাপ লাগছে নাকি আব্বা না বেশি খারাপ লাগছে না কিন্তু এখন উঠতে ইচ্ছে করছে না আপনি হালান দিয়ে বসুন আমি খাইয়ে দেব আব্বা আপনি কি ভুলে গেলেন আবু জুহাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমি কখনো হেলান দিয়ে আহার করি না সহি বুখারী 5392 এর দ্বারা আমরা কি বুঝি বলুন তো তিনি হেলান দিয়ে খাবার খেতে নিষেধ করেছেন তবে অসুস্থ ব্যক্তিদের বিষয়টা আলাদা আমি এখন এতটা অসুস্থ নই যে হেলান দিয়ে খাবার খেতে হবে আমি ভালোভাবে বসি আপনি না হয় খাইয়ে দেবেন সরি আম্মা বুঝতে পেরেছি আমি তো ভাবলাম আপনি বেশ অসুস্থ তাই বললাম সমস্যা নেই আব্বা বাড়ির সকলে খেয়েছে হুম খাচ্ছে সবাই এখন টেবিলে তাহলে আপনি আবার তাদের ছেড়ে আমার কাছে আসলেন কেন পরিবারের সবার সাথে খেতে পারতেন সবার সাথে খেতে পারাও তো আলাদা তৃপ্তি দেয় কিন্তু আমার তো মনে হলো আপনার সাথে খেলে আমি বেশি তৃপ্তি পাবো তাছাড়া আমার আম্মা কি একা একা খাবে নাকি অবশ্য আমি না আসলে আপনি দুপুরে খেতেন কিনা সন্দেহ আপনি আর নিচে যেতেন না আর কেউ আপনার খবর নিতেও আসতো না বাদ দিন না আব্বা তাদের কত কাজ সব কাজ ছেড়ে সবাই আমার পেছনে পড়ে থাকবে নাকি তাছাড়া একদম ভালো মানুষ হিসেবে দেখাবেন না আমায় আচ্ছা ঠিক আছে আপনি বসুন আমি হাত মুখ ধুয়ে আসছি মেয়ে গোয়াশুমে চলে গেল তখন মাইমনা চৌধুরী এলেন খাবার নিয়ে আর বললেন তোমার মেয়ে আবার কোথায় গেল ওয়াশরুমে গেছে ও আচ্ছা শরীর এখন কেমন যার শরীর তাকে জিজ্ঞেস করো না এখন এসে পড়বে আচ্ছা আমি যাই তোমরা খেয়ে নাও আর হ্যাঁ তোমার মেয়েকে একটু সাবধানে চলাফেরা করতে বলতে পারো না তুমি নিজে তো বলতে পারো আমি তো সবসময় বাড়ি থাকি না তাই না এ কথা শুনে মায়মনা চৌধুরী চুপ মেরে গেলেন আমি কিছু না বলেই চলে যেতে নিবে তখনই মেয়ে বের হয়ে ওনাকে দেখে বলল মা কথাটা শুনেই তার পা আপনা আপনি থেমে গেল তিনি পেছন দিকে তাকালেন মেয়েকে অবস্থায় দেখে বুকটা চমকে উঠলেও মুখের ভাবান্ত নেই তিনি বললেন তোমার বাবা খাবার দিতে বলেছিল পাঁচ মিনিট পরে তাই খাবার দিতে এসেছিলাম এ কথা শুনে মেয়েকে একটু এগিয়ে বলল মা আপনি কি এখন ব্যস্ত কেন তাহলে একটু বসুন না আমাদের সাথে একসাথে খান নিচে তো বোধ হয় সবার খাওয়া শেষ চাচিও তো সবার সাথে খায় শুধু আপনি পরে খান এ কথা শুনে মায়মনা চৌধুরীর ভালো লাগলো কিনা বোঝাই গেল না তিনি মুখে বললেন এখানে বসে কি তোমার বাপ মেয়ের আধিক্ষেতা দেখব আমি আমি খেয়ে নেব তোমরা খাও আর দেখে শুনে চলতে পারো না অবশ্য তোমার দ্বারা কখনো কি ভালো কিছু হয়েছে যা হয়েছে খারাপই হয়েছে বলে তিনি চলে গেলেন মেঘ বিছানায় বসল আর বলল আব্বা নিন শুরু করুন খারাপ লাগলো না একটা সময় লাগতো এখন লাগে না তবে দেখলেন তো এত কথার মাঝে আমাকে সাবধানে চলাফেরার কথাও বলে গেল বাকি রইল খারাপ লাগার কথা এখন এরকম কথায় না খেয়ে থাকতে বলেন নাকি আপনার ছোট বোনের মতো এ কথা শুনে আয়মান চৌধুরী হাসলো মেঘও মুচকে হাসলো তিনি মেয়েকে যত্ন সহকারে খাইয়ে নিজে খেলো তারপর মেঘকে ওষুধ খাইয়ে চলে গেল মিস্টার শুভ্র বাড়ি ফিরছেন কবে বউ যেদিন বলবে আসুন জামাই আপনার বউয়ের সঠিক সময় চলে এসেছে মজা করছেন আমার সাথে কই না তো সত্যি কথা বলছি আপনি তো বেশ মজার মানুষ বিয়ে করেছেন কবে কি যে বলেন না আপনি মজার মানুষ আর বিয়ে তো আগেই করেছি এখন বউ ডাকলেই হয় কি এত ড্যাশিং হ্যান্ডসাম ছেলে বিয়ে করেছে সকলের অগোচরে এ কথা শুনে এই হসপিটালের জুনিয়র মেয়েরাও আটচাক করবে হুম অগোচরে তেমন কেউ জানে না খুব অল্প সংখ্যক মানুষ কথায় কথায় আপনাকে বললাম তা কয় বছর হলো বিয়ে করেছেন অবশ্য এখানে আসলেনই তো এক বছর ধরে আগে তো বাহিরেই ছিলেন বোধ হয় 
হুম হয়েছে বছর কয়েক আচ্ছা বাদ দিন এখন বলুন একশো দুই নম্বর কেবিনের পেশেন্টের কি অবস্থা সেটা বলতেই তো এলাম কিন্তু এসে ফ্যামিলির সাথে কথা বলতে দেখে বললাম বাড়ি ফিরেছেন কবে যাই হোক পেশেন্টের অবস্থা আগের থেকে ভালো কিন্তু তার পরিবারের আজকেই তাকে নিয়ে বাসায় ফিরতে চাই কিন্তু ওনার আরও দুদিন হসপিটালে থাকা প্রয়োজন ওকে তার পরিবারকে আমার কাছে পাঠান রিলিজ করাতে চাইলেও তো আমরা দিতে পারি না যথেষ্ট রিস্ক আছে ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি মে আই কাম ইন ইয়েস কাম আপনি পেশেন্টের কি হন পেশেন্টের ভাই ও আচ্ছা তা আপনি যে আপনার ভাইকে নিয়ে যেতে যাচ্ছেন সেখানে কতটা রিস্ক আছে আপনি জানেন আমার ভাই হসপিটাল থাকতে চাইছে না তাই এছাড়া আমিও ওকে এখানে রাখতে যাচ্ছি না বুঝলাম ভাইকে খুব ভালোবাসেন কিন্তু তার ভালোর দিকটাও ভাবতে হবে হসপিটালে থাকতে কারোরই ভালো লাগে না তারপরও উনি আগে থেকে ভালো মানে খুব ভালো নয় আমি এখন তাকে রিলিজ করতে পারছি না কিন্তু রিলিজ তো আপনাকে করতেই হবে আমি আমার ভাইকে হসপিটাল আর রাখবো না ওকে ফাইন এরপর আপনার ভাইয়ের কিছু হলে আমরা দায়ী থাকবো না সব থেকে বড় কথা পরবর্তীতে ওনার কিছু হলে অন্তত আমাকে পাবেন না এবার আপনি আসতে পারেন আমাকে ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই আমি বুঝি না হসপিটালে থাকলে তো আরও ইনকাম হবে আপনাদের তাই তো ছাড়ছেন না এ কথা শুনে ডক্টর শুভ্র উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলে জোরে বাড়ি মেরে বলল হাউ ডেয়ার ইউ আপনার সাহস কি করে হয় এসব বলার ডক্টরেরা টাকার জন্য মানুষের চিকিৎসা করে না তারা মানুষের সেবার জন্য মানুষের চিকিৎসা করে আর আপনার কয় টাকা আছে যে আমাকে এসব বলে আপনার ভাইয়ের ভালোর জন্য আমি ওনাকে এখানে রাখতে বলেছিলাম এখন তো আপনি চাইলেও আমি আপনার ভাইকে এখানে রাখবো না নাও আউট দুই টাকার ডক্টর হয়ে আমাকে এসব বলছেন আমি কি আপনি জানেন আমি জানি না আর জানতেও চাই না নাও আউট আই সেই গেট আউট আপনাকে আমি দেখে নিব কি করে এই হাসপাতালে থাকেন সেটাও দেখব বলি লোকটা আজ চলে গেল এদিকে শুভ্রর রাগ হচ্ছে ভীষণ কিন্তু এখানে প্রকাশ করতেই চাইছে না এদিকে বাইরে দুই একজন লোক শুভ্র চিৎকার শুনতে পেয়েছে তারা সবাই শুভ্র রাগের সম্পর্কে অবগত লোকটা বাইরে গিয়ে রিসেপশনে বলল এই হাসপাতালের এমডি কে কেন আমি তার সাথে কথা বলতে চাই তখনই শুভ্র এলো ওখানে আর বলল এই লোকটার ভাই রিলিজ করিয়ে দিন আর হ্যাঁ এ থেকে একটা টাকাও নেবেন না গট ইট রিসেপশনিস্ট বলল ওকে স্যার শুভ্র ওখান থেকে চলে গেল রিসেপশনিস্ট একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বলল সাইন করুন লোকটা হা করে তাকি থেকে বলল আমি কি ভিখারি নাকি যে বিনা পয়সায় ভাইয়ের ট্রিটমেন্ট করাবো মোট বিল কত হয়েছে বলুন সরি স্যার স্যার যখন বলেছি টাকা নেবেন না মানে নেবেন না দুই টাকা ডক্টর বলল দেখে টাকা নেবেন না এতে আপনাদের হাসপাতালে লস হবে না এক্সকিউজ মি স্যার হি ইজ ডক্টর ডি এ শুভ্র এই হসপিটাল সিনিয়র ডক্টর প্লাস এই হসপিটালের এমডি এই হাসপাতালে ওনার বাবা বানিয়েছেন আর এর মালিক উনি নিজেই ডক্টর শুভ্র আঠাশ বছর বয়সে উনি বেস্ট ডক্টরদের মধ্যে একজন হয়েছে আর হাসপাতালে লাভ লস আপনার দেখতে হবে না আপনি এখন আসতে পারেন এ কথা শুনে লোকটা ফেল ফেল করে তাকিয়ে দিল এর জন্যই বলে কারো সম্পর্কে না জেনে কথা বলতে নেই ওনার সব হাওয়া ফুস কিরে মেঘ তুই নাকি হাত পা ফাটিয়ে বসে আছিস মেঘ বিকেলে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিল তখনই কারো আওয়াজে পেছন ফিরে নিজের বড় বোন মনকে দেখে বলল ওহো আপু বসে কোথায় আছি আমি তো এখন দাঁড়িয়ে আছি মুখে মুখে তর্ক করবি না আচ্ছা ঠিক আছে এখন বলো কেন এসেছ আমাকে যে দেখতে আসনি সেটা আমি ভালো করেই জানি হুম ভালো বুঝেছিস এখন কেমন আছিস আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তোর বিকাশ থেকে আমাকে পাঁচশো টাকা দিয়ে ফোনে রিচার্জ করব ব্যালেন্স শেষ তোর দুলাভাইকে ফোন দিতে হবে দুলাভাইকে বলো না আমাকে কেন বলছো আরে সব সময় তো তোর দুলাভাই দেয় আজ না হয় আমি দিলাম আজ কি যে তোমার দিতে হবে তুই বেশি বুঝিস দিতে বললাম তাই দে না এত প্যাচাচ্ছিস কেন আচ্ছা ফোনটা নিয়ে আসো বিছানায় দেখো মন মেঘকে ওর ফোনটা এনে দিল মেঘকে পাঁচশো টাকা রিচার্জ করে দিল মন খুশি মনে চলে গেল মেঘ একবার তাকে সামনে তাকালো আর বলল চাক পরিবারের কেউ তো খুশি হলো আমার জন্য কয়েকদিন পর মনে শ্বশুরবাড়ি থেকে ডেট ফিক্স করতে আসবে মেঘদের বাড়ির কাছে সব আত্মীয় স্বজন সবাই মেঘদের বাড়ি মেঘ দুইটার দিকে বাড়ি ফিরল সবাইকে দেখে এক প্রকার অবাক হয়ে গেছে সে তো কিছু জানে না তখনই মেঘের বড় হুবি মেঘকে দেখতে পেয়ে বলল আরে মেঘ তুই এত দেরি করে এলি কেন ওই ফুপি একটু কাজ ছিল তোমার হঠাৎ হঠাৎ কেন বলছিস 
আজ বিকেলে তো মনের শ্বশুর বাড়ি থেকে লোক আসবে বিয়ের ডেট ফিক্সড করতে তুই জানিস না ও আচ্ছা আচ্ছা আমি রুমি যে খুব টায়ার্ড লাগছে মে কোন রকম এক কথা কাটিয়ে উপরে যেতে নিল আজকের দিন সম্পর্কে ওর ধারণা নেই ওর বাবাও কিছু বলেনি হয়তো মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে বলা হয়ে ওঠেনি মেঘের সাথে মেঘের কাজিনদেরও তেমন কোনো সম্পর্ক নেই মূলত মেঘই চায়নি মাঝে আজানের সাথে মেঘের দেখা হলেও আজান মেঘকে দেখেই বললেও আপু তোমার ব্যাগে চকলেট আছে না তো কেন খেতে ইচ্ছে করছে তোমার কাছে তো সব সময় থাকে আচ্ছা রুমে আয় রুমে আছে তখনই ওর মা ওখানে এসে বলল আজান তোর বোনকে বলে দে আজ যেন ভালো একটা ড্রেস পরে আর আজ যেন নিচে যায় ঢং ধরে যেন রুমে বসে না থাকে এমনি এমনিতেই তো কোনো অনুষ্ঠানে বের হয় না দেখাও যায় না আপনারা চান না তাই কোনো অনুষ্ঠানে থাকি না আপনাদের মতে শুভ অনুষ্ঠানে আমি থাকলে যাকে যত প্রকার কুসংস্কার আমি আসব তবে রেডি হতে হবে কেন আজ আপুর শ্বশুরবাড়ি থেকে ডেট ফিক্স করতে আসবে আমাকে দেখতে না বড্ড বেশি কথা বলো তুমি যা বলছি তাই করবে এমনিতে আমি তোমার কিছু বলি না বলে তোমার ভালো লাগে না এখন বলছি যখন সমস্যা কোথায় কোনো সমস্যা নেই আজান চলো এই রাজানকে নিয়ে হাঁটা ধরলো মামা চৌধুরী ওদের যাওয়ার দিকে তাকে দীর্ঘশ্বাস পেলে নিজের কাজে যেতে লাগলো মেঘের রুমের আগে মনের রুম সেখানে মনকে সাজানো হচ্ছে সবাই হাসি মজা করছে মেয়ে গাজানকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল ওকে দেখে সবাই চুপ হয়ে গেল ওখানে মেঘের কাকাতো ফুপাতো বোনরা সবাই আছে মন আয় না আয় মেঘকে দেখে বলল কিরে মে তুই আমার রুমে আমি রুমেই যাচ্ছিলাম এমনি এলাম ও আচ্ছা এখন ফেলি বুঝি এখনো বোরকা হিসাব খুলিস নি আজানকে পেলি কোথায় ও আমার রুমে ভাবা যায় হুম এখন এলাম আজান আমার রুমে যাচ্ছিল তাই আমার সাথে এলো ও আমার কেমন লাগছে মাশা আল্লাহ অনেক সুন্দর আচ্ছা যাই তাহলে মাই ডিয়ার লেডিস কাজিন মহল আপনারা কেমন আছেন ফোন মেখে বড় হপি মে শায়লা বলো আলহামদুলিল্লাহ ভালো পিচ্চি তুই কেমন আছিস এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আর আপু তুমি আমাকে একদম পিচি বলবে না এত বড় মেয়েকে পিচি বললে সব পিচিরা লজ্জা পাবে তো যাই হোক তোমরা থাকো আমি গেলাম আমি তো পিচ্ছি বলবো আমার মেয়ে হুম আজও কি নিচে নামবি না নামবো তো আজ যে আমার আম্মা জান আমাকে নিচে যেতে বলেছে আচ্ছা গেলাম থাকো তোমরা তখন মেঘের ডাকাতো বোন শিফা বলল নিচে যখন যাবে তখন একটু সেজে গুজে যেও কেমন না হলে তো তোমাকে একদম কালো লাগবে তা দেখে আবার কেউ না বলে তুমি এই বাড়ির মেয়েই না কারণ আমাদের বাড়ির মধ্যে তুমি হচ্ছ যে নাকি কালো তখন শায়লা বলল এই শিফা একদম চুপ কর বড়দের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় শিখিস নি আর হ্যাঁ ও কালো না বুঝলি তোর ওই ফ্যাট ফ্যাটের সাদা থেকে আমার শ্যামবর্ণ মেঘ ঢের সুন্দর কি সুন্দর মায়ের বিচারা তোকে দেখেই তো পোলট্রি মুরগি লাগে একদম মেঘের ব্যাপারে কথা বলবি না এ কথা শুনে সবাই মুখ টেপে হাসলো আজান বেশ জোরেই হাসলো শিফা অপমানে চুপ করে রইল তখন মেঘ বলল হ্যাঁ আপু কি দরকার ছিল আর সত্যি তো এবারে সব থেকে কালো আমি আচ্ছা বাদ দাও তুমি শুধু শুধু ওকে বলছো একদম নিজেকে ছোট করবি না আমি ছোট করছি না জাস্ট এমনি বললাম বাকি রইল কারোর কথায় নিজেকে ছোট করা ওটা আমি কখনোই করি না আমি আমি আমার এই আমি ভীষণ পছন্দের বুঝতে পারলে তাছাড়া আল্লাহ তা আল্লাহ কোরআনে বলেছে নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি শ্রেষ্ঠ তোমার সুন্দর আকৃতিতে সুরা তিন আয়া চার কথা হলো আমি যেমনই তেমনই সুন্দর আল্লাহ আমাকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন আমি ওইভাবেই সুন্দর আমি অসুন্দর নই তাহলে আমি কেন ছোট করব নিজেকে নিজেকে ছোট করা মানে রবের উপর অসন্তোষ প্রকাশ করা যা আমার পক্ষে করা সম্ভব না আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা আমাকে এই সৃষ্টি করে শ্রেষ্ঠ জীব তথা আশ্রাফুল মাখলুকাত হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এই যেন আমার পিচ্ছিকে আমি এত ভালোবাসি আর সিফা এয়ারপোর্ট থেকে যেন মেঘের ব্যাপারে কিচ্ছু না শুনি আচ্ছা তোমরা থাকো আসছি ফ্রেশ হবো গরম লাগছে বলেই মেয়ে গাজানকে নিয়ে চলে গেল বাবার আত্মীয়দের মধ্যে দুজন কাজিন যারা নাকি মেঘের খেয়াল রাখে আদর করে তারা হলো শায়লা আর জায়মা জায়মা এখনো আসেনি রুমে গিয়ে মেঘ বললো ওই যে ওই ড্রয়ারে চকলেট আছে তোর যতগুলো ইচ্ছে নিয়ে যা আমি ফ্রেশ হয়ে আসি 
আচ্ছা আজান ড্রয়ার খুলে দেখলেও অনেক রকমের অনেকগুলো চকলেট ও সেখান থেকে এ তিনটি চকলেট নিল আর একটা ছেড়ে খেতে লাগলো মেঘ আসতেই আজান বলল আপু তুমি তো এতগুলো চকলেট এখানে রেখেছো কেন ফ্রিজে রাখতে নষ্ট হয়ে যাবে না আসলে ওগুলো কাল এনেছি আজ একজনকে দেওয়ার কথা ছিল মনে নেই নিয়ে যেতে বিকেলে পার্সেল করে পাঠিয়ে দিতে হবে না হলে মশাই আমার উপর আবার রাগ করবে কে রাগ করবে কিছু না তোর জানতে হবে না তুই চকলেট খা আপু বাবার পক্ষ থেকে সরি কেন বাবার এখন অফিসে খুব চাপ চলছে এদিকে আপু শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক আসবে সেটা বলতে ভুলে গেছে তুমি আবার বাবার উপর অভিমান করো না ঠিক আছে তা এটা বলতে কে বলেছে বাবা বলেছে তোমাকে বলে দিতে ও আচ্ছা আমি কিছু মনে করিনি আব্বা কোথায় এখন আসার পর দেখলাম না যে অফিসে ওনারা আসার আগে চলে আসবে ও আচ্ছা আপু তোমাকে মা এত অবহেলা করে কেন এটা শুনে মেঘ চুপ হয়ে যায় কিছুক্ষণ পর বলে সময় হলে সব জানতে পারবি শুধু এটা জেনে রাখিস আমার মাও আমাকে একটা সময় খুব ভালোবাসত এখনো বাসে কিন্তু প্রকাশ করে না বুঝলি এখন তুই যা আর বড় ফুককে বল আমার খাবারটা উপরে পাঠিয়ে দিতে নিচে অনেক লোক ঠিক আছে বলে আজান চলে যায় তখনই মেঘের ফোনে একটা মেসেজ আসে তা দেখেও কিছুটা অবাক হয় I'm back in your life, honey. Get ready. See you very soon. তখনই ও নাম্বারটা নিয়ে ল্যাপটপে কি যেন করে কিছুক্ষণ পর কিছু একটা দেখে ও বাঁকা হেসে বলল I'm waiting for you, Mr. Yam. মেক ফোনটা রাখতেই মেখে বরফুপি ঝুঁকলো রুমে খাবার নিয়ে মেখে দেখে মুচকে হেসে বলল মেঘ এই যে তোর খাবার আজান বলল তুই নাকি নিচে যাবি না এখন হুম তুমি তো নিচে অনেক লোক এদের সামনে খেতে অস্বস্তি লাগে আর কতজন চোখ দিয়ে পারলে গিলে খায় আব্বা থাকলে হয়তো নিচে যেতাম হুম বুঝেছি এখন কথা না বলে খেয়ে নে আসছি সবাই খেয়েছে হুম খুবই তুমি কি খুব ব্যস্ত কেন একটু খাইয়ে দিবে কেন দেব না দাঁড়া হাত ধুয়ে নেই মেঘে ফুপি হাত ধুয়ে মেখে যেন ভাত মাখতে লাগলো তা দেখে মেঘ বলল ধন্যবাদ ফুপি আমার কথা রাখার জন্য তবে জানো কিছু জিনিস খুব করে চাইলেও পাওয়া যায় না আবার কিছু জিনিস অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে খুব সহজে পাওয়া যায় কেন তুই কি ভেবেছিস আমি খাইয়ে দেব না একটুর জন্য ভেবেছিলাম তোমার হয়তো জরুরি কাজ আছে এখন খাইয়ে দিতে পারবে না আমার আম্মা আমার কাছে আবদার করছে আর আমি রাখবো না তুমি আর আব্বা আমাকে এত সুন্দর করে আম্মা কেন ডাকো কারণ তোর মাঝে যে আমরা আমাদের আম্মাকে পাই আম্মার মৃত্যুর পরের দিনই তো তুই হলি একদম আম্মার মতো চোখ আম্মার মতো গায়ের রং আব্বাও তোকে অনেক আদর করত আমার মনে দাদু ভাই থাকলে হয়তো আমার জীবনটা আরও সহজ হতো দাদু ভাইয়ের ভয়ও অন্তত কেউ কিছু বলতো না হুম অনেক হয়েছে এখন হা কর মেঘ হা কল ও ফুপিওকে খাইয়ে দিতে লাগলো লাস্ট লোকমাটা দেবে তখন শায়লা ঢুকল আর বলল বা ভাই বা কি দৃশ্য আর মা তোমার হলো বড় মামি ডাকছে তুমি নাকি সেই কখন উপরে এসেছো মহারানীকে খাবার দিতে তাড়াতাড়ি নিচে যেতে বলেছে হুম শেষ বলে তিনি হাত ধুয়ে প্লেট নিয়ে নিচে চলে গেল তখন মেঘ বলল আপু সাজানো শেষ হুম শেষ এখন তিনি জামাইকে দেখাচ্ছে কেমন লাগছে ওরা গাইতে আসছে বিয়েতে হয়ে গিয়েছে আর এই কয়েক বছরে কতবার দেখা হয়েছে তাও ঠিক নেই মনের কি শখ শাস্তেই হবে আপু শাস্তে ভালোবাসে তাই বাদ দাও না তুই রেডি হয় নি আমার আবার রেডি হতে কি লাগবে ওই সিম্পল গাউনটা আর হিজাব বাস হুম আপনি তো আবার প্রাকৃতিক সুন্দর প্রধানই দরকার হয় না হুম এখন বলো তো তোমার জামাই আসবে না নাকি এসেছে দেখি নি আমি এসেছে কোথাও হয়তো আড্ডা দিচ্ছে জিয়ানের সাথে ও তো আজকে অফিসে যায়নি আবার ফিরেছে হুম একটু আগে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি তৈরি হয়ে নিই আর তুমিও হও মনে শ্বশুরবাড়ি এই সকলে এসে পড়েছে মনে শ্বশুর শাশুড়ি মনের জামাই আর ননদ এই তাদের ছোট পরিবার তাদের সাথে ছেলের ফুপি ফুপা আর ফুপাত ভাই আর ফুপাত বোন এসেছে ওনারা আসতেই সবাই ওনাদের আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়লো খাওয়া দাওয়ার পার চুকতে এই সবাই বলল বিয়ের ডেট নিয়ে কথা বলবে যেহেতু আগে আগ হয়েছিল এখন শুধু তারা উঠিয়ে নিয়ে যাবেন 
আনুষ্ঠানিকভাবে ওদের বিয়ের বিশ দিন পর ঠিক করা হলো মুনের হাজবেন্ডের নাম মুজাহিদ আহমেদ ওদেরও বিজনেস আছে মুজাহিদ এখন বাবার সাথে বিজনেস দেখছে তাই তো সব সামলাতে সামলাতে এই দেরি হয়ে গেল মুনকে ঘরে উঠাতে প্রায় তিন বছর মুজাহিদ বিদেশে বিজনেস দেখছিল হুট করে মুজাহিদের মা বললেন তা মুনকে আর আপনাদের মেয়েদের ডাকুন কাউকে দেখলাম না নাকি আজও প্রথমবারের মতো লজ্জা পাচ্ছে সবাই তখন মুনের কাকিমুনি বললেন ওই একটু আর কি আমি সবাইকে ডাকছি উনি সবাইকে ডাকতে চলে গেলেন কিছুক্ষণ পর সবাই আসলো মুনকে ও শাশুড়ি ওনার পাশে বসলেন আর সবাই সোফায় বসত মেয়েকে ওর বাবার পাশে বসত মেঘের বাবা আস্তে আস্তে বলল আম্মা আমার উপর রাগ করেননি তো না আব্বা কোনো রাগ করিনি তবে আমার মনে একটা প্রশ্ন উঁকি দিয়েছে কি আম্মা বিয়ে তো হয়েই গেছে এখন শুধু উঠিয়ে নেবে তাহলে ওনারা এতজন এসছেন কেন আর ডেটটা ওনারা আগে ঠিক করে রেখেছেন তাহলে ফোন করেও তো ডেট জানিয়ে দিতে পারতো তাই না আমিও তো এটাই ভাবছি বিশেষ করে মুজাহিদ এর ফুপির ফ্যামিলি নিয়ে ওর ফুপি তোমার মায়ের সাথে আর ছোট ফুপির সাথে বেশ আলাপ করছে তোমার মা নাকি তোমাকে নিচে থাকতে বলেছে এটা শুনে আমি বেশ অবাক হয়েছি আর এটা নিয়ে তোমার ছোট ফুপিও কোনো কিছু বলেনি আপনি জানলেন কিভাবে আমার সেকেন্ড ভার্সন মিস্টার আজান চৌধুরী থেকে কি কথা হচ্ছে বা মেয়ের মধ্যে আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে এখানে আপনারা ছাড়া আর কেউ নেই তেমন কোনো ব্যাপার না এমনি কথা বলছিলাম ভাই সাহেব আপনার কাছে একটা প্রস্তাব রাখতে চাচ্ছি ভাই বলুন না কি বলবেন আমরা বলি তো আসলে আমি অত ঘুরিয়ে কথা বলতে পারি না সরাসরি বলছি আমরা জানি এতদিন মনের জন্য আপনারা মেঘের বিয়ের কথা ভাবেননি আমার ভাগ্নে আপনার মেয়ে মেঘকে পছন্দ করে আমাদেরও মেঘ অনেক পছন্দের তাই আমরা চাইছি আমার ভাগ্নের সাথে মেঘের বিয়েটা দিতে আপনি কি বলেন এ কথা শুনে মেঘ আর ওর বাবা যেন আকাশ থেকে পড়ল আর দুজনে একসঙ্গে একে অপরের মুখ চা চাই করলো তারপর মা মানু চৌধুরীকে দেখলেন মেঘ আর আয়মান চৌধুরী দুজনে রেগে যাচ্ছে কিন্তু আয়মান চৌধুরী যেন রাগটা একটু বেশি হচ্ছে তা দেখে মেঘ ওনার হাতের উপর হাত রাখলো তিনি মেয়ের দিকে তাকাতেই মেঘ শান্ত হতে বলল তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল আপনি ঠিক বলেছেন মনের বিয়ের জন্য আমরা মেঘের বিয়ের কথা ভাবিনি তবে মনের মতো আমি মেঘেরও আঘাত করে রেখেছি সত্যি বলতে মেঘ ছয় বছর যাবো বিবাহিত কথাটা যেন ড্রয়িং নিয়ে বাজ ফেলার ন্যায় কাজ করলো সকলে যেন অবাকে চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল তখন মুজাহিদের ভূপাত ভাই বলল কি বলছেন আঙ্কেল কই এত বছরে আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অনেকবার দেখা হয়েছে মেঘের হাজবেন্ডকে তো দেখলাম না আর কেউ তো বলল না ও বিবাহিত তাছাড়া ওনাকে নাক ফুল হাতে চুরি এগুলো তো কখনো দেখলাম না তাছাড়া আয়না ফুপি তাছাড়া আয়না ফুপি মানে আপনার বোন উনিও তো কিছু বলল না উনি তো জানতেন আমরা মেঘের ব্যাপারে কথা বলতে আসব এ কথা শুনে আয়মান চৌধুরী যেন আরও রেখে গেলেন কিন্তু শান্ত সরে বলল আসলে মেঘের বিয়ের ব্যাপারটা আমরা পরিবারের কয়েকজন ছাড়া কেউ জানে না এমনকি আমার বোনের অনা তাছাড়া ইসলাম শরীয়তের কোথাও এগুলো নেই ডাক ফুল চুরি পড়া তাই আমার মেয়ে সেসবের ধারের ধারে না আর মেঘের হাজব্যান্ড কয়েক বছর বিদেশে ছিল আর ওরা মনের বিয়ের জন্য অপেক্ষা করছিল মনের বিয়ে হয়ে গেলে আমি মেঘের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করব সমস্যা নেই মনের বিয়েতে তারা উপস্থিত থাকবেন যাই হোক ভাই সাহেব আপনাদের আগে উচিত ছিল মেঘের সম্পর্কে জানা আমরা দুঃখিত প্লিজ আপনার কিছু মনে করবেন না মনের থেকে আগে জেনে নেওয়া উচিত ছিল হুম আজ তাহলে উঠি আচ্ছা ঠিক আছে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ ওনাদের এত অস্বস্তি হচ্ছিল বলে ওনারা চলে গেলেন বিষয়টা সেনসিটিভ বলে আয়মান চৌধুরীও কিছু বললেন না সবাই চলে গেলে আয়মান চৌধুরী মায়মানা চৌধুরীর সামনে গিয়ে বলল তুমি জানতে মেঘের সাথে ওই ছেলেটার বিয়ের কথা বলবে তুমি সব সময় মেঘকে বলো অনুষ্ঠানে না আসতে আর আজ যে যে পরে ওকে বলছে নিচে আসতে হ্যাঁ এর কারণ কি মায়মানা চৌধুরী চুপ করে আছে তা দেখে আয়মান চৌধুরী আরও রেগে গেল আর চিৎকার করে বলল কি হলো ও তো দিচ্ছে না কেন তুমি জানতে কিনা বলো ওনার চিৎকার শুনে মায়মানা চৌধুরী সহ ওখানে থাকে সবাই কম বেশি চমকে উঠল মায়মানা চৌধুরী ছোট করে বললেন আমি এসব জানতাম না ওনারা শুধু বলেছিল মেয়েকেও যাবে উপস্থিত থাকবে তাই বলেছিলাম মেয়েকে কিন্তু ওনারা আসার পর ছোট আপা আমাকে জানিয়েছে আমি বলবো বলবো করেও তাদের জানানো সুযোগ পাইনি আমি সত্যি ব্যাপারটা কিছু জানতাম না 
चेहरा राजपुत्री चौधरी छाड़ा क्यों टेंट घर सकाले कर दाड़ान लोकटार 
বক্সটার উপরে নাম লেখা আছে তার হাতেই দিবেন আর কারো হাতে না দরকার পড়লে তার জন্য অপেক্ষা করবেন কিন্তু তার হাতেই দিবেন কে ম্যাম ধন্যবাদ তা চলে গেল তখন মেক বলল এই আজান আইসক্রিম খেতে যাবি আচ্ছা চলো কিন্তু আর কাউকে নেবে না আচ্ছা ঠিক আছে তখন মেক একটু জোরেই বলল আব্বা আমি আর আজান একটু বাইরে যাচ্ছি সুন্দর আগে ফিরে আসব আচ্ছা ঠিক আছে মেক এমন ভাবে সব করলো যেন কিছু হয়নি ও বাড়ির বাইরে চলে গেল আইমান যদি বলল এরপর মেঘের বিয়ের ব্যাপারে যেন আর কোনো কথা না শুনি এখন সবাই সবার কাছে যাও সকলে ঠিকই চলে গেলেন কিন্তু সবার মনে প্রশ্ন ঠিকই রয়ে গেল আপু তুমি একবার ভাইয়ের সাথে কথা বলিয়ে দেবে আমি এখনো ভাইয়ের সাথে কথা বলিনি আর যখন তোমাদের বিয়ে হলো তখন তো আমি অনেক ছোট ছিলাম আমার তো মনে ছিল না যে তুমি বিবাহিত বাইরে একটা ফোন দাও এ কথা শুনে মেঘ মুচকি হাসলো আর বলল তুই চাইলে শুধু কথা না দেখাও করিয়ে দিতে পারি যা এখনই আব্বার থেকে গাড়ি চাবি নিয়ে কিন্তু আব্বা ছাড়া কাউকে বলবি না কোথায় যাব এ যাব আর আসব আজান দৌড়ে চলে গেল তখন একজন এসে বলল আরে ম্যাম আপনি এখানে আরে আপনি এখানে আমি তো ছোট ভাইকে নিয়ে আইসক্রিম খেতে এসেছিলাম আর আমাকে ম্যাম বলবেন না প্লিজ আমি বয়সে আপনার থেকে ছোট ছোট হলে কি হবে কাজ তো উপরের করেন তাই না আপনার উপকার আমি কোনোদিনও ভুলব না আপনি না থাকলে আমার মেয়েটাকে কখনো নিজের করে পেতাম না মেয়েটা শুধু অবহেলাই পেত আপনার মেয়ে আপনার কাছে আছে আপনার ভালোবাসার জন্য এই যে আপনার মেয়ের প্রতি আপনার সীমাহীন ভালোবাসা তা কোথায় আপনার মেয়ে ওই তো পার্কে খেলা করছে তা আপনার ভাই কোথায় একটা জায়গায় যাব তো তাই গাড়ি চাবি আনতে গিয়েছি বাসা থেকে ও আচ্ছা তাহলে আমি আসি জি ধন্যবাদ আজান দৌড়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল দেখলে ওর বাবা সোফায় বসে আছে দৌড়ে বাড়িতে ঢোকায় সবাই এক প্রকার ভয় পেয়েছে ওর গিয়ে সোজা ওর বাবার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলো তা দেখে আয়মান চৌধুরী বললেন আজান কি হয়েছে এবার দৌড়ে লাগলো মেঘ কোথায় মেঘের কিছু হয়নি তো উনি মেঘ নিয়ে ভয় পেল আজান বড় করে এই শ্বাস নিল আর বলল আব্বা চিন্তা করবেন না আপনার মেয়ে ঠিক আছে আপনার মেয়ে আমাকে গাড়ির চাবি নিতে পাঠিয়েছে আমিও পিছিয়ে ছেলের মতো দৌড়ে এসেছি হঠাৎ করে মেঘের টোনে কথা বলছো আসলে কি চাইছো তুমি দেখলাম আব্বা আর আপনি করে বললে কেমন লাগে খারাপ না ভালোই লাগে যাই হোক এখন গাড়ি চাবি দাও কেন কোথায় যাবে তখন আজান ফিস ফিস করে আয়মান চৌধুরীর কানের কাছে গিয়ে বলল আপু আর আমি দোলাবাইয়ের সাথে দেখা করতে যাব আয়মান চৌধুরী হেসে বললেন সত্যি হুম সত্যি हटा এই কথা কেন বলছিস তা এই সময় বাড়িতে কোথা থেকে উদয় হলি আসলে কারণ একটু আগে ভাবি ফোন দিয়েছিল যে বল ভাইয়া আমি ঠিক বললাম সত্যি মেক ফোন করেছিল ওই নিষ্ঠুর মেটা আমায় ফোন দিয়েছিল বলল ওর ছোট ভাই নাকি আমার সাথে দেখা করতে আসবে তাই তো বাড়ি আসলাম নলককে নিতে তাহলে ওদের বাড়িতে আসতে বল কতদিন হলো মেটাকে দেখি না 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 মেঘ বলেছে বাড়ি আসবে না ক্যাফেতে যেতে বলেছে আর হ্যাঁ তার ননদকেও নিয়ে যেতে বলেছে তুমি বরং ওদের বাড়িতে গিয়ে ওকে দেখে এসো হুম মহারানী এখন গিয়ে রেডি হন ওরা চলে গেল বলে এই না হলো আমার ভাবি ভাবি যে আমাকে এত ভালোবাসে কি বলবো এই এই নলক আসতে যা পড়ে যাবি তোমার মেয়ে শুনলে তো ফাগুল একটা बाबा असुस्थ कैक बचर कैक मास जब एक भलो हलो एबारे नहीं अवश्य सब ठीक थे आगे मेघ के घरे तुलत तईना ধুশুরের মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ঠিক বলেছিস সেদিন অমনটা না হতো 
তোর বাবা না অসুস্থ হতো না আমরা দেশ ছেড়ে আসতাম মা তুমি আর টেনশন করো না যা হওয়ার হয়ে গেছে এখন থেকে সব ঠিক হবে ইনশাআল্লাহ সব কিছু ঠিক হবে মা কখন আসবে আপু আমরা তো এসে পড়লাম আরে আসবে তো সবুর কর আসলে কি বলো তো এক্সাইটেড লাগছে খুব আজান এখন অনেক বড় হয়েছে ক্লাস 8 এ পড়িস এখন বাচ্চা মা করলে চলবে আহ আহা আমি বড় হইনি এখনো অনেক ছোট হুম বুঝলাম মহাশয় এখন বলুন কি খাবেন ভাইয়া আসুক তারপর খাবার অর্ডার করব আচ্ছা ঠিক আছে আরে ডক্টর সুব্র স্যার আপনি আমাদের রেস্টুরেন্টে কি সৌভাগ্য সাথে কি আপু নাকি হ্যাঁ ডক্টর সুব্র বলল জি কফি খেতে এসেছেন বুঝি আসুন আমাদের এখানে কাপেলদের জন্য আলাদা টেবিল আছে ডক্টর সুব্র ভাই থেকে বলল আপনাদের সমস্যা কি বলুন তো মস্তিষ্ক এত বিকৃত কেন যে ছেলে মেয়ে একসাথে এলেই কাপল হতে হবে ভাই বোনও তো আসতে পারে আপু বলতে কি বুঝিয়েছেন আপনি আমার গার্লফ্রেন্ড রাইট কিন্তু দুঃখিত তখন বুঝতে পারিনি কারণ এটা আমার বোন তাই ভাবলাম আমার বোনকে আপনি আপু বলছেন কিন্তু এখানে তো বিষয়টাই উল্টো করে ফেলেছেন চিন্তাধারা বদলান সরি স্যার বুঝতে পারি আই অ্যাম রিয়েলি সরি ইটস ওকে এরপর থেকে এটা মাথায় রাখবেন এখন যান আমরা আমাদের মতো বসে পড়ব জি স্যার এতক্ষণ মেঘার আজান ওনাদের দেখছিল হট করে আজান বলল আপু এই লোকটা একদমই অ্যাংরি ইয়াংম্যান তবে যা বলছে একদম সত্যি বলছে এই জন্যই ভাল লাগছে এরে 